Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui para fazer uma atualização da situação do Bitcoin com uma análise técnica e de sentimento. Em especial hoje eu quero falar sobre uma teoria que utilizaremos muito aqui no canal nas próximas análises durante todo o ano. É a teoria de Wyckoff, que é uma teoria que nos permite fazer os nossos trades como se fôssemos instituições, ou seja, teoricamente comprar onde elas estão comprando ou vender onde elas estão vendendo, ok? Então o objetivo vai ser passar a base da base dessa teoria para vocês entenderem em um ponto se a gente tem uma maior probabilidade de estar acumulando para subir ou distribuindo para cair, ok? Então, segunda parte desse vídeo vai ser sobre a teoria de Wyckoff. A primeira parte, vamos falar um pouco do 4 horas e do curto prazo para atualizar a situação do Bitcoin. Começando aí, o 4 horas do Bitcoin, eu peguei aqui a tendência desde o fundo dos 6.400 para vocês verem o quanto a região dos 8.600 está sendo importante no momento. Agora é a região onde está o nosso ponto de controle, ou seja, para quem não sabe, o ponto de controle é onde mais pessoas compraram e venderam na amostragem que a gente pegou no gráfico. Ou seja, a região dos 8.600 para mim é importantíssima para o preço e esse suporte aqui realmente é um suporte muito forte na média 72 que o Bitcoin está fazendo de tudo para manter. Né? E é importante sim que a gente consiga manter esse suporte, apesar de que estamos ainda nessa indefinição, né? não sabemos se a correção já acabou ou se vamos acabar corrigindo um pouquinho mais. O detalhe, um detalhe é que a teoria de Wyckoff vai nos ajudar a estimar essa probabilidade, deixa para a parte final do, do vídeo, ok? Mas cuidado investidores, porque se perdermos o suporte aqui, nós temos um gapzinho no VPVR, ou seja, não teve muito volume sendo transacionado nessa zona. Então, podemos sim ter um ABC bem rápido aqui com uma queda indo testar as regiões lá do diário que eu falei com vocês, né? 8.300, 8.100, uma região muito importante, até os 7.800, assim. Então, atenção, investidores, os próximos dias aí são muito importantes para o Bitcoin. E mesmo que ele venha aqui até os 8.100, ele pode sim manter a alta, tá? Só vai ser um desafio grande para ele se ele perder essa, esse suporte aqui, é... O problema vai ser que o suporte dos 8.600 vai se transformar numa resistência, né? Suporte que perde vira resistência. Então, o ideal seria que o Bitcoin realmente demonstrasse força e se mantivesse acima da média 72 exponencial do 4 horas, tá bom? Mas muita atenção, o preço bem definido aqui pela análise técnica ainda. Vamos ver. Os próximos dias aí vão ser muito importantes. Então, vamos já para o curto prazo, né? Já que não mudou tanta coisa assim no curto prazo desde que a gente fez a análise, tá? O que nós tivemos é novamente uma outra queda aqui, deixando muitas pessoas presas no fundo novamente. Ou seja, o que eu falei dos 8.660 se mantém aqui com uma probabilidade mais forte para o lado dos bulls. Por quê? Porque mais pessoas venderam no fundo errado. Então, atenção aos 8.660, ok? Se conseguir fechar candles aqui, convincentes. Isso não, isso não são candles convincentes, tá, investidores? Conseguir fechar candles aqui, se você está na dúvida, aumenta um pouco o tempo gráfico, coloca no 15 minutos ou no 1 hora, se você quer ser mais conservador, tá bom? Eu preciso ver o preço fechando acima aqui dos 8.660. Tranquilo? Detalhe que a situação é melhor do que hoje mais cedo. Mas então vamos lá, investidores. Vamos falar da teoria básica aí de Wyckoff. E para isso eu vou utilizar no diário uma acumulação que a gente teve lá no 6.400, tá? É uma acumulação aí que vai ser bom para vocês entenderem a teoria. E depois a gente vai analisar a situação que está acontecendo agora para tentar estimar qual que é a maior probabilidade, né? Subir ou cair. Mas então vamos explicar para vocês o que, que é a teoria de Wyckoff. Como eu já disse para vocês... Deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico, a gente não, não iremos precisar dos indicadores. Do VPVR eu vou deixar. Mas vamos lá. O que é a teoria de Wyckoff? A teoria de Wyckoff, como eu disse no começo, é uma teoria que visa nós fazermos nossas operações igual instituições. Por quê? Porque essas instituições conseguem manipular o mercado e normalmente as operações que elas fazem estão certas. Ou seja, 
Nosso mercado é manipulado. Em vez de reclamar, nós temos que aprender estratégias para conviver com esse mercado e melhor do que isso, para tirar é, proveito disso e tirar lucro disso. E a teoria de Wyckoff, ela é, a base dela é essa, operar como instituição. E eu vou além. Uma coisa muito interessante dessa teoria é que ela nos permite também operar em momentos de indefinição. Em momentos onde ninguém está sabendo para onde o preço vai. Em momentos de consolidação. Correto? Então, qual que é a base para vocês entenderem? A teoria de Wyckoff ela é dividida em quatro possíveis cenários. Acumulação, distribuição, reacumulação e redistribuição. E eu vou explicar para vocês quando que acontece cada um desses cenários, ok? É uma teoria que é aplicada a todos os tempos gráficos. Vamos lá. Quando o preço está caindo, nós podemos ter ou uma acumulação ou uma redistribuição. Quando o preço está subindo, nós podemos ter uma distribuição ou uma reacumulação. Correto? Então, primeiro ponto, pela teoria de Wyckoff. Para a gente aplicar essa teoria, nós temos que o preço tem que estar vindo ou de uma queda muito grande, por exemplo, a queda que a gente teve aqui, ou de uma alta muito grande. ok? Se é uma queda muito grande, acumulação ou redistribuição. Se é uma alta muito grande, redistribuição ou reacumulação. Tranquilo? Isso é o básico. E agora, qual que é o foco para aprender qual é qual? Quando é cada uma das situações? É o volume e onde esse volume está sendo transacionado, investidores? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo da queda. Nós tivemos uma forte queda aqui com volume expressivo até a região dos 6.700. A partir desse volume, nós já sabíamos que poderia sim ser um volume de fundo. né? Muitas pessoas vendendo desesperadas no fundo. Mas o ideal é que a gente se baseie também na teoria de Wyckoff para ver que oh, as instituições estão acumulando ali. Então, o que nós vamos ficar de olho? No volume. Onde os volumes de estão sendo transacionados e como estão os volumes de fundo e de topo. Então, vamos dar uma olhada nisso. Olha só, veja um volume bem forte aqui no fundo, no dia 25 de novembro. E não veja um volume tão forte no topo aqui, no dia 29. Vejo um volume bem forte aqui, quando a gente teve, foi até os 6.400, né? Olha só, um volume bem forte e não vejo um volume tão forte assim no topo. Novamente aqui, quando fomos lá na armadilha, antes do ataque do Irã e tal, foi até 6.800. Olha só o volume, bem maior do que os topos que a gente estava fazendo aqui, olha. Ou seja, investidores, nessa situação, mais pessoas venderam no fundo ou compraram no topo? Com certeza, com, é, venderam no fundo. Ou seja, é uma acumulação. Se as pessoas estão vendendo no fundo, as instituições estão comprando e acumulando. Se as pessoas estivessem vendendo no topo, as instituições estariam vendendo, pegando essa liquidez e redistribuindo. Redistribuindo porque já vinha de uma distribuição aqui embaixo. Ok? Detalhe importante. A teoria de Wyckoff é muito mais do que só essa questão do volume. Nós podemos dividir é, tudo isso que eu falei com vocês aqui em várias fases, tá bom? Deixa eu pegar aqui, eu peguei a imagem para vocês verem. Uma, um, um esquema aqui de acumulação, olha só como que funciona. Tem a fase A, a fase B, a fase C, a fase D e a fase E, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui fase por fase. Vamos lá. Na fase A, normalmente é quando a gente está tendo a queda expressiva e tem que ter volume nessa queda, tranquilo? Então, primeiro ponto, tem que vir de uma forte queda para a gente considerar uma acumulação. Segundo ponto, nós temos que consolidar um pouco acima. Para o preço, é a fase B. Para o preço, é, o preço fica sem saber para onde vai. O preço faz a armadilha para cima, depois vai lá e faz a armadilha para baixo, a armadilha para cima. Ele não sabe para onde ele está indo. Depois nós temos a fase C, que é a fase mais importante da acumulação, o chamado Spring. É quando muitas vezes nós perdemos o fundo. Lembra que eu sempre falo com vocês que as baleias rompem 
os fundos para as pessoas venderem, serem estopadas. Então, isso é o Spring. O Spring é quando a gente rompe todo o fundo, todo mundo acha que vai a zero o preço, todo mundo vende, todo mundo é estopado, liquidado, e as instituições fazem o quê? Fazem o preço subir. Então, claramente, aqui nós temos a fase C, o Spring. Tá bom? Depois, nós temos a fase D, que é quando o preço começa a demonstrar força e ele já consegue é, passar acima dos topos que ele fez aqui na fase B. Ou seja, o que é esse SOS? Sign of Strength, sinal de força. A fase D é bem aqui, olha só. O preço consegue ultrapassar os topos aqui que a gente estava formando em B. Forma normalmente um padrão gráfico, muitas vezes um triângulo, igual a gente formou aqui, coincidentemente. E acaba rompendo para cima para a fase E. A fase E é onde o preço sobe. A acumulação que a gente viu aqui, o preço sair dos 8 mil e ir até os 9 mil. Tranquilo, investidores? Sei que é muita informação aí. É, ao longo do, do canal, nós vamos explicar melhor essa, é, essa imagem. Eu não quis complicar muito para vocês nisso. Só para vocês saberem que realmente tem um esquema. tá? Não é só olhar o fundo, é, os volumes de fundo. Mas a base da base, se você entender como que funciona essa questão do volume do fundo e do volume do topo, você já vai sair na frente aí para entender a teoria de Wyckoff. Ok? Então, agora, vamos para os últimos dias para a gente tentar entender se a maior probabilidade é uma acumulação ou uma redistribuição. Por que, investidores? Estamos vindo de uma queda, então temos duas opções, acumulação ou redistribuição. Então, qual será que é a maior probabilidade? Acumular e subir ou redistribuir? A gente ir lá testar os 8.100. Então, eu vou para uma hora que eu acho que vai ficar melhor de ver, né? Bem aqui. Aqui eu vou analisar mais os volumes, tá bom? Vocês, fica aí para quem quiser fazer as fases aqui. Até porque ainda não, não resolveu, né? A gente ainda está em definição aqui. Mas reparem os volumes. Tem mais volume sendo transacionado no topo ou no fundo? Dá um pause aí e faz essa análise. Com certeza é no fundo. Olha só, a gente tem um movimento que, é, que faz a gente acreditar que pode ser uma acumulação ou uma redistribuição, um volume muito expressivo e depois nós começamos a analisar. Olha só, muito mais volume no fundo do que no topo. Novamente, muito mais volume no fundo do que no topo. Aqui não foi nem, não, nem tanto mais, né, investidores? Mas aqui, olha só, vocês podem ver que tem dois candles grandes aqui e aqui só um. Continuando. Aqui, muito mais volume no fundo. Olha só, repara no candle que a gente deixou até os 8.450. Do que no topo, no que a gente deixou até os 8.770, até os 8.800. Tá? Ou seja, o que está que acontecendo aqui, investidores? E mais um volume de fundo aqui. né? O que está que acontecendo aqui, investidores? Vocês acham que isso é uma acumulação ou uma redistribuição? É claro que é tudo probabilidade, né, investidores? E igual todas as teorias da análise técnica, da análise de sentimento, pode dar certo ou pode dar errado. Mas qual que é a maior probabilidade de acordo com os volumes aqui? Que a gente está tendo uma acumulação. Né? Vocês estão enxergando que muito mais pessoas estão ficando presas no fundo? Mesmo que algumas ficaram presas no topo. Né? O que é, pode deixar a gente um pouquinho preocupado, pode não deixar as probabilidades tanto a favor da acumulação. Claro que a gente sempre tem que estimar isso de acordo com o contexto, mas eu vejo mais pessoas ficando presas no fundo do que no topo. Ou seja, a maior probabilidade é que acabemos acumulando e o preço voltando a subir. Deu para sacar? Essa teoria aí é uma teoria que vem me ajudando muito em momentos de indefinição. Porque se a gente pegar, por exemplo, uma média de 15 minutos aqui e colocar as nossas médias, fica difícil operar a favor da tendência ou contra a tendência aqui, né, investidores? Olha só. Cada hora a média está de uma cor, cada hora a nuvem de Shimoku está de uma cor. Isso é uma consolidação. E é onde nós temos oportunidade de operar através da teoria de Wyckoff. Ok? Então é isso, investidores. Eu espero que vocês tenham gostado aí da teoria de Wyckoff. Sei que é um pouco complicado aí. É, vocês podem deixar todas as suas dúvidas, críticas, sugestões. E lembrem-se aqui, no curto prazo, nós temos claramente aqui a resistência dos 8.660. E o suporte dos 8.600, ok? 8.600 é suporte. 
e também os 8.550 que a gente deixou uma armadilha hoje. Tranquilo? Lembrem-se do Fibonacci aqui. Se fechar candles abaixo aqui dos 8.585, a situação pode ficar feia, ok? Então, lembrem-se aí. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E comenta aí, faz sentido para você a teoria de Wyckoff? É isso. Um forte abraço e até a próxima análise.